എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മമ്മിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ടാ തിരുമേനി ഇയാൾ പറയുന്നത് വല്ല വിശ്വസിക്കാമോ കണ്ട ഒരു വട്ടന ലുക്ക് ഉണ്ട് ാണ് ഇവർ ഇവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്തരം കഥകളൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ പോൾ റോബിൻസൺ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമായി റൊമേനിയയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കാർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അന്ധവിശ്വാസികളാണെന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഡ്രാക്കുള എന്ന വാമ്പെ ഒരു പ്രേതകഥ എന്ന പോലെ ഒരു ശാസ്ത്ര സത്യവുമാ പിന്നെ ഇത്തരം മനുഷ്യരക്തം കുടിക്കുന്ന ജീവികളെ സയന്റിഫിക്കായി തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഈ വാമ്പെയർ സ്പീഷസിൽപ്പെട്ട ഭീകര ജീവികളുടെ രാജാവാണ് ചേച്ചിയോടൊന്നോ <laughs> 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 എന്തേ വിശേഷം വന്നതുകൊണ്ടോ രാജു 
ഞാനൊരു വില്യം ഡിസൂ സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ രാജുനെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പ്രൊഫസർ അല്ലേ അതെ അദ്ദേഹത്തിന് താര ചേച്ചി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പരിചയപ്പെടണോന്നോ അതെന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെത്തോളജിയും കൾച്ചറിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ എന്തോ സംസാരിക്കാനാ ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ വിദേശത്താണല്ലോ വിദേശ പണ്ണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോലിക്കൊന്നും പോകാതെ മന്ത്രവും തന്ത്രവും യോഗയും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ആളെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ സാറിന് പരിചയപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളു നിർബന്ധം താര ചേച്ചിയെ പറ്റി ഒത്തിരി ചോദിച്ചു നീ അങ്ങേരെ മണിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിദേശത്ത് പോകാനല്ലേ ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനോട് വരാൻ പറയും അദ്ദേഹം എവിടെ താമസിക്കുന്നത് കുറെ ദൂരെയാ നാൽപ്പാട്ട് അനന്തങ്ങ അമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള വീടാ ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും അവിടെ പോകുന്നതല്ലേ മോളെന്നെ തിരക്കി വരും എനിക്കറിയാം ഞാനിന്നലെ ഒന്നുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ മോളെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി സാരമില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ജീവൻ വരെ തരും കാരണം ഭരണമില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകൂ ഈ സുന്ദരിയെ നീ കൊണ്ടുപോകാൻ പോന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കും മാറാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ എവിടെ ഓടിപ്പോയാലും എന്റെ വാസ്തർ നിന്നെ കണ്ടെത്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും താമസിക്കാൻ പറ്റി അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ഹലോ എനിപ്പടി ഹോം Excuse me. Enne anniversary vanu. Mr. William de Sousa alle. Adhe. Naan Tara, Raju de sister. Oh, yes. Suryan thirumena namagal. Adhe. Mandrom tandro ke padikuna Suri murthi manile penkutti ingane modern aayittu vastham tharikku. Adinenda kaalathin anusarichu vastra dharana reethiy maarille. നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ മാറി മറിക്കാതാണ് നടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നും നടക്കണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ പിന്നെ സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് ധരിച്ചത് കൊണ്ടും മന്ത്രങ്ങളും ദൈവങ്ങളും ഒന്നും പിണങ്ങി പോത്തില്ല കേട്ടോ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് രാജു പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭയാണെന്ന് അതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു പൂജ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാന്നല്ലേ രാജുവിനോട് പറഞ്ഞത് അതെ നാളത്തേത് കൊണ്ട് ആ പൂജകൾ തീരും അതിനു മുമ്പ് അനന്തങ്കാവ് അമ്പലത്തിൽ ഞാനൊന്ന് തൊഴാനായിട്ട് വന്നതാ അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് സാറ് താമസിക്കുന്നതെന്ന് രാജു പറഞ്ഞു നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ പൂജ ഒരു നെഗറ്റീവ് പവറിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി 
സൂര്യമൂർത്തി മനയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പവർ കടന്നുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കുറപ്പാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ എന്നെക്കാട്ടിലും വളരെ മുകളിലാണ് ആ ശക്തി പക്ഷേ നാളത്തെ ആ പൂജയോടുകൂടി അതിനൊരിക്കലും ഞങ്ങളെ ആരെയും സ്പർശിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അഥർവേദത്തിലും മാന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നഗ്ന പൂജയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതല്ല ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാലി സർപ്പ പൂജയാണിത് നടന പൂജ എന്നും പറയാം ഫലിച്ചാൽ ആ ദുഷ്ടശക്തിയുടെ നാശം സുനിക്ഷേമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല സർപ്പൂജ തീർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകൂ ഈ പൂജ പൂർത്തിയാകാൻ പാടില്ല Thank you.
അച്ഛൻ തിരുമേനി ജപിച്ചു കിട്ടത്തെന്ന് അറിഞ്ഞാണോ ആരെയും നിലച്ച് മാറ്റാൻ ൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 